financeira. O humorista Castrinho ah. pediu ajuda nas redes sociais por estar enfrentando dificuldades financeiras. Falou o seguinte, não tenho vergonha em fazer um pedido porque eu fui um cara muito honesto. Há dois anos fui demitido da TV Record porque era velho e estou há dois anos sem conseguir dinheiro. Ele, que passou por uma cirurgia cardíaca em agosto desse ano, contou que já vendeu parte de seus bens materiais para conseguir arcar com suas despesas. Na publicação, o ator informou o Pix para ajuda e, de acordo com ele, a verba arrecadada irá ajudá-lo pelo período de três meses. Após o período, ele espera conseguir se manter com os recursos do novo espetáculo. Por fim, o comediante explicou que a esposa, Andréia Castrinho, não usou recursos familiares para sua candidatura à vereadora do Rio de Janeiro. Falou o seguinte, foi dinheiro do partido, mesmo porque não existia nosso dinheiro. Ele já tinha acabado, afirmou ele. A Andréia foi candidata pelo Partido Liberal PL do Rio de Janeiro. Diga aí, Leão. Nossa, eu pensei essa semana no Castrinho, porque eu, eu, eu falo sempre aqui do que foi, na minha opinião, o maior programa da história da televisão brasileira, foi um programa chamado Times Square, que hoje não poderia ser de jeito nenhum, por causa da, da, da politicamente correta, tal, ele, ele estaria fora, mas era um programa lindo, um programa que tinha Chico Anísio, Grande Otelo, Aizita Nascimento, Castrinho, Dorinha Duval, Daniel Filho, uh, Iris Bruz e Marivalda, enfim, os grandes nomes todos da televisão, do humor e, e da música misturados ali. Era um programa incrível, sábados à noite na TV Celso, e o Castrinho foi meu ídolo de infância, porque ele fazia aquele bonequinho né, junto com a Dorinha Duval, que às vezes o Daniel Filho substituía e tal, e era, era um quadro incrível, que pegava a audiência infantil do Times Square, né, e que era um programa adulto, mas que tinha aquele momento do, dos bonequinhos, que era uma graça. E eu era apaixonado pelo Castrinho, e acompanhei a carreira inteira do Castrinho, o tempo dele com o Chico Anísio, quanto, né, e sou fã do Castrinho, e estava sentindo falta, essa semana eu pensei, nossa, ninguém fala do Castrinho, por onde anda o Castrinho, né? e aí vem essa notícia agora, parece que eu atraí, assim, porque e é isso mesmo, quer dizer, é, é estranho nesse país, né, que alguns artistas magníficos, que, que divertiram gerações, né, como o Castrinho, como o Assi Franco, né, de repente você não vê mais, não sabe deles, uh, ficam sem dinheiro. Né? Não sei o que, que eles fizeram da vida também, se gastaram mais do que deviam, isso não sei. Mas, assim, mas pelo que eles representam para o nosso país, eu acho que eles tinham que ser muito mais, uh, enfim, acarinhados né, nesse momento da vida. Então, uh, eu fico, fico triste. Muito triste ver essa notícia. Quem puder ajudar o Castrinho, por favor, ajude, porque uh, é um grande, um grande comediante, um grande artista que fez décadas de sucesso na, na televisão brasileira. Né? Então, fico bem triste mesmo de saber que ele está passando por isso. Nesse momento da vida, eu imagino que o Castrinho esteja com uns 90 anos. E, nesse momento, ele tinha que estar tá sendo está muito tranquilo, né? vivendo bem a vida, por tudo que ele fez. Né? Se você pensar em tudo que ele nos deu, né? assim como o Márcio Franco, eu acho que eles tinham que estar num momento pleno de vida, assim, só recebendo carinho, só coisas boas, né? e tendo dinheiro suficiente para poder viver. Né? Verdade, Lamentável. Verdade. Lamentável. 